Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Настоящая война сейчас идет между двумя чеченскими мафиозными кланами. Лидером одного из них является вор в законе, Ахмед Дамбаев. Лидером второго является авторитет Казбек Дукузов. И этот клан включает в себя почти всех других чеченских воров в законе, за исключением Абу и Хусейна Ахмадова. Стрельбе мешает только то, что оба клана поддерживают в Чечне на самом верху. Поэтому идет масштабная закулисная война, итогом которой стала сходка с попыткой лишить Дамбаева воровских погон. Рамзан Кадыров и особенно Адам Делимханов всегда вынашивали планы, чтобы был чеченский вор в законе, который бы смог стать одним из лидеров российского преступного мира, а возможно и вором в законе один. Ставка делалась на Азиза Батукаева, который отбывал длительный срок в Кыргызстане. Его вытаскивали из тюрьмы, доставили с почестями в Чечню на частном самолете. Но довольно быстро выяснилось, что Азизу мало что интересно, кроме веселящих веществ. Во время первого же серьезного испытания выяснения отношений с влиятельным покойным азербайджанским вором в законе, Надиром Салифовым Батукаев выглядел блекло. В результате пришлось срочно просить вмешаться в конфликт того же Дамбаева, который из колонии поговорил с Гули и попросил его сбавить обороты. В результате в Чечне стали собирать клан, который бы брал числом. К Батукаеву в республике присоединились законники Гелани Алиев, Тимур Саратовский и покойный Ислам Дельгиреев. А предводителем у них поставили авторитета Казбека Дукузова, чей вес в криминальном мире поболее, чем у всех четырех воров в законе из клана, вместе взятых. У Дукузова интересная криминальная биография. Перебравшись из Чечни в Москву, он вошел в группировку чеченских воров в законе Артика Добчаева и Муслима Хасханова. К 2002-2003 годам Дукузов сам стал очень авторитетным человеком в криминальном мире Москвы. Его даже хотели короновать. Потом у Артика и Муслима возник конфликт с законником Мерсеймуром Абдулаевым. Стороны не могли поделить право контроля над несколькими рынками. Чеченцы решили обсудить проблему с дружественным им азербайджанским криминальным генералом Атаром Бадаловым. Встреча 21 марта 2003 года состоялась в Сушибаре Таки, на Кутузовском проспекте. Гангстеры расположились за столиком у окна. Неожиданно к стеклу со стороны улицы, подошли двое неизвестных с автоматами и открыли огонь. Добчаев, Хасханов и Бадалов от полученных ранений скончались. Дукузову пуля попала в грудь. Ранение оказалось не очень серьезным, уже через несколько дней Казбек сбежал из больницы. Спустя месяц он провел ответную акцию. 30 апреля в помещении клуба «Пещера» на Щелковском шоссе вошли двое в масках. Они направились к столику, за которым сидели Абдулаев и его приятель Бабаев. Один из киллеров выхватил пистолет Стечкина и выпустил в вора в законе 12 пуль, еще три раза он выстрелил в Бабаева. Мерсермур скончался, его друг выжил. Стрелком был Дукузов. Спустя год Дукузов стал известен всей стране, как исполнитель убийств главреда Форбс Пола Хлебникова. Присяжные оправдали Казбека, он вышел на свободу. Вскоре оправдательный приговор был отменен, его объявили в международный розыск, в котором он и находится по сей день. После оправдательного приговора Дукузов скрылся в Объединенные Арабские Эмираты, где сразу влип в историю. Он совершил вооруженный налет на бизнесменов и отобрал у них несколько миллионов долларов. Адаму Делимханову стоило немалых усилий, чтобы организовать освобождение Дукузова и переправку его на частном самолете в Чечню. Там он пребывает не скрываясь, числясь в международном розыске. Помимо мафиозной деятельности, Дукузов выполняет деликатные поручения по всему миру. Только в ноябре в Турции была задержана группа киллеров под руководством Беслан Расаев. Ее участники должны были устранить в Турции выходца из Чечни по имени Абдул Хаким, который воевал в Сирии против режима Башара Асада, а отправил группу в Турцию Казбек Дукузов. 
именно он и является лидером в клане, в который входит четверо чеченских законников. После неудачи с Батукаевым, в верхах Чечни, стали делать ставку, на молодого вора в законе Ахмеда Дамбаева, который в тот момент находился в колонии. Он действительно имеет большое влияние в мафиозных кругах, к тому же спортивен и демонстративно негативно относится к наркотикам. По освобождению Ахмеда в Чечне тоже встречали с почестями. По информации источников, в республике Шалинскому сразу предложили присоединиться к клану Казбека Дукузова. Таким образом можно было бы разом убить двух зайцев. Во-первых, клан Дукузова сильно бы усилился. Во-вторых, присоединение Дамбаева обещало и финансовые блага. Через Шалинского проходят большие потоки общаковых денег. Однако тот к кому-либо присоединяться категорически отказался, заявив, что будет сам по себе. Никакие уговоры не помогали. В другой ситуации все бы это привело к кровопролитной войне. Особенно, зная нрав Дукузова. Но на самых верхах чеченской власти, очень благосклонно относятся и к Дукузову, и к Дамбаеву. Поэтому просто не дали разгореться открытому конфликту. Однако вопрос остался неразрешенным. По словам источника СМИ, тогда к ситуации был подключен Гелани Седой, который неофициально стал посещать Европу и пытаться договариваться с дружественными ворами о раскоронации Дамбаева. Он же привозил из Чечни необходимые доказательства, съемки шикарного особняка Шалинского. Информацию, что его люди ежедневно через банкоматы обналичивают крупные суммы, в Грозном и так далее. Все это, по мнению Гилани, должно было служить подтверждением того, что Дамбаев живет непосредством, а значит прикладывается к общаковым деньгам. В результате в сентябре в Афинах прошла сходка, в которой приняли участие законники Матвей Карабулат, Кока Шалибашвили, Гиец Хварадзе, Андрей Гамлевский, Мира Пасанидзе, Тенга Пирвили, Гии Инделадзе, Шотика Тивдарадзе, Заза Амбраладзе, Гии Нижарадзе, Кахаджангвиладзе, Джонни Пурцхванидзе. Они приняли решение раскороновать Шалинского. Впрочем, в воровском мире решение сходи, было воспринято неоднозначно, и многие воры отказались признавать ее решение. Так что Дамбаев продолжает прежнюю жизнь, и у большинства криминальных генералов, считается действующим вором в законе. Ну и конечно у него появился новый повод для нелюбви, клану Дукузова Гелани. По словам источников, обстановка накаляется и к чему все это приведет, никто сказать не берется.